నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ఐదవ రోజు నవ నిర్మాణ దీక్షలో పాల్గొన్న శాసనసభ్యులు ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ పట్టణంలో జోరుగా ఇదురుగాలతో భారీ వర్షం కూలిపోయిన విద్యుత్ స్తంభాలు చెట్లు నవనిర్మాణ దీక్షలో భాగంగా ఐదవ రోజు కార్యక్రమాలు మున్సిపల్ కార్యాలయంలోని కౌన్సిల్ హాల్లో జరిగాయి కార్యక్రమానికి మున్సిపల్ కమిషనర్ శకుంతల అధ్యక్షత వహించారు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న శాసనసభ్యులు ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ ప్రసంగిస్తూ యువతకు మెరుగైన ఉపాధి అవకాశాలు అందించేందుకు ప్రభుత్వం ఇస్తున్న శిక్షణ గురించి వివరించారు అంతేకాకుండా జన్మభూమిని జ్ఞానభూమిగా తీర్చిదిద్దేందుకు విద్యకు ఇస్తున్న ప్రాధాన్యతను తెలియజేశారు మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు మెరుగైన వైద్యం అందించేందుకు ఏ విధంగా చంద్రబాబు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుంది సవివరంగా అన్ని పథకాలను వివరించారు బడికి వస్తా పథకం కింద విద్యార్థులకు సైకిళ్ల పంపిణీ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ గృహ నిర్మాణ పథకం కింద నిర్మించబోతున్న ఇళ్ల నిర్మాణాలు ఇచ్చిన ఇళ్ల పట్టాలు తదితర విషయాల్ని నవ నిర్మాణ దీక్షలో పేర్కొన్నారు ఎమ్మెల్యే ఆలపాటి అదేవిధంగా రాగునీరు గ్రామీణ పట్టణ ప్రాంత గృహ నిర్మాణం విద్యుత్ రంగం మౌలిక సదుపాయాలు రోడ్ నెట్వర్క్ ఇదే ఎంటైర్ కాన్సెప్ట్ ఈ రోజున ఏ ప్రాంతమైన అభివృద్ధి చెందాలంటే ఏ రాష్ట్రమైన అభివృద్ధి చెందాలంటే ఏ దేశమైన అభివృద్ధి చెందాలంటే ప్రాథమికంగా మనకు ఉన్న వనరులను ఉపయోగించుకోవాలన్నా విద్య వైజ్ఞానం రెండు ఉండాలి విద్య కొంతమందికే కాదు ఒక వర్గానికే కాదు ఒక వర్గానికే కాదు అందరికీ విద్య అనే ఆలోచన ప్రభుత్వాలు చేయటం మొదలు దగ్గర నుంచి మనం ఇంకా పరిపూర్ణత సాధించలేదు అనే భావన ఈ రాష్ట్రంలో పొరపడింది ఎందుకంటే ఇంకా నిరక్షరాస్తులు ఉన్నారు వీళ్ళందరికీ కూడా అంతేకాకుండా స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ వరకు పరిమితం అవుతా ఉన్నాం లేకపోతే కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్గా పరిమితం అవుతా ఉన్నారు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వెళ్ళకపోతా ఉన్నారు దానికి అనేక రకాలైన ఆలోచనలతో వాళ్ళు కొంతమేరకి సరిపెట్టుకుంటా ఉన్నారు ఎందుకంటే పరుపున స్థితిగతులు పరిస్థితులు ఆ పరిస్థితుల యొక్క ప్రభావం కుటుంబంలో ముందుకు వెళ్ళటానికి వీలైన పరిస్థితి ఆ రకంగా విద్యని నోచుకొని విధానం ఈ సమాజంలో కొనసాగుతా ఉంది ఈ కార్యక్రమంలో జడ్పీటీసీ అన్నాభత్తుని జయలక్ష్మి యార్డ్ చైర్మన్ వంగ సామిరెడ్డి కంచెర్ల ఏడుకొండలు కొలకలూరు నాగేశ్వరరావు నన్నపనేని సుధాకర్ డిఈ ఆవుల మురళీకృష్ణ యాదవ్ వ్యవసాయాధికారి శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు పెండ్యాల వెంకట్రావు వీరమాచనేని వెంకటేశ్వరరావు వీరవల్లి మురళి సౌపాటి కిరణ్ కొత్త సుబ్రహ్మణ్యం తహసీల్దార్ సుబ్బారెడ్డి ఖుద్దూస్ డాక్టర్ అబ్బయ్య తాడిబోయిన రమేష్ చల్లా పుల్లారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు మన యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మన ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రాధాన్యత వహించుకుని విద్య వైద్య రంగాల్లో వినూత్నమైన మార్పులతో తీసుకొస్తున్నారు ఎందుకంటే ఏ యొక్క సమాజ ప్రజలైనా కూడా వైద్యం ఆరోగ్యవంతమైన సమాజమే బలమైన సమాజం కాబట్టి వైద్యం పైన దృష్టి పెట్టడం అదేవిధంగా విద్యా రంగం పైన దృష్టి పెడితే తప్పనిసరిగా ఆ ప్రజలు అభివృద్ధి చెందుతారని దానిపైన దృష్టి పెట్టారు విద్యా వైద్యం అంద అందించిన తర్వాత ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే మానవ వనరులకి నైపుణ్యం గల నైపుణ్యత ఉన్న ఎక్కడైతే ఉన్నారో ప్రజలు ఆ సమాజం అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది మూడేళ్లుగా పరిష్కరించని ఉద్యోగుల సమస్యలపై ధర్నా సెంటర్ వద్ద జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో తలపెట్టిన ధర్నా విజయవంతమైంది ఎన్జిఓ తెనాలి యూనిట్ అధ్యక్షుడు మన్నె మల్లికార్జునరావు పర్యవేక్షణలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ కార్మిక పెన్షనర్ల ఐక్య కార్యాచరణ సమితి పిలుపు మేరకు ధర్నా నిర్వహించారు 
పిఆర్సీ బకాయిలు హెల్త్ కార్డులు సిపిఎస్ రద్దు గ్రాడ్యుటీ పెంపు పెన్షనర్ల మెడికల్ అలవెన్స్ అవుట్ సోర్సింగ్ వేతనాలు చైల్డ్ కేర్లు నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్ తదితర సమస్యలు పరిష్కరించాలని ధర్నా చేపట్టారు మిత్రులు సిపిఎస్ లో ఉన్న వాళ్ళు వారికి వారు జమ చేస్తున్న డబ్బులు ఏ అకౌంట్ కి వెళ్తున్నాయో ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయో తెలియని పరిస్థితి ఉంది ఈ రోజు అందుకని తప్పకుండా ఆ సిపిఎస్ విధానాన్ని రద్దు చేయాలని మా ప్రధాన డిమాండ్ అండి అదే కాకుండా ఈ రోజు కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల్ని రెగ్యులైజ్ రెగ్యులైజ్ చేయాలని అదే కాకుండా మరి అవుట్ సోర్సింగ్ విధానాన్ని కూడా రద్దు చేసి వారిని పర్మనెంట్ ఉద్యోగంలోనే అసలు అవుట్ సోర్సింగ్ విధానం లేకుండా పర్మనెంట్గానే పోస్టులు తీసుకోవాలని మా ప్రధాన డిమాండ్ పది రకాల డిమాండ్లతో ఈరోజు ధర్నా జరగడం జరుగుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ కార్మిక మరియు పెన్షనర్ అసోసియేషన్ తరఫున ఈ ఈ ధర్నా నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఈ ధర్నా కార్యక్రమంలో జేఏసీ కన్వీనర్ డి శ్రీనివాస్ ఎస్టీయు నాయకులు ఎస్ రామచంద్రరావు కె బెన్హర్ బాబు కేవి సుబ్బారావు ఏవి గోపాలరావు రెవెన్యూ ఇతర సంఘ నాయకులు పాల్గొన్నారు రాష్ట అభియాన్ ఉపాధ్యాయ వృత్తంతర శిక్షణ కార్యక్రమాలు బుధవారంతో ముగిశాయి కోర్సు డైరెక్టర్ ఎం లక్ష్మీనారాయణ ఆధ్వర్యంలో ప్రాథమిక పాఠశాల ఉపాధ్యాయులకు ఐదు రోజుల శిక్షణ కార్యక్రమాలు నేటితో ముగిశాయి తెనాలి మండల మరియు ఇతర మండలాల నుండి మూడు వందల అరవై మంది ఉపాధ్యాయిని ఉపాధ్యాయులు తెలుగు ఇంగ్లీషు గణిత సబ్జెక్టుల్లో శిక్షణ పొందడం జరిగింది ఈ శిక్షణా కార్యక్రమాల్లో భాగంగా బయాలజీ సబ్జెక్టుకు చెందిన ఆర్ఏఏ ప్రోగ్రాంలో హ్యూమన్ బ్లడ్ గ్రూప్ గురించి వివరించడం జరిగింది ఈ గ్రూప్లో నాలుగు రకాలుంటాయని రక్తం అవసరమైనప్పుడు ఏ గ్రూప్కు సంబంధించిందో తెలుసుకునేందుకు గ్రూపులుగా విడగొట్టి సంబంధిత గ్రూపునికి రక్తాన్ని అందించడం జరుగుతుందని శిక్షణ తీసుకుంటున్న ఉపాధ్యాయులకు వివరించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్కే కరిమూల ఉపాధ్యాయుని ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు ఆర్ఏఏ ప్రోగ్రాంలో హ్యూమన్ బ్లడ్ గ్రూప్స్ గురించి వివరించామండి హ్యూమన్ బ్లడ్ గ్రూప్స్ ఎన్ని రకాలు దాన్ని కనిపెట్టిన శాస్త్రవేత్త ఎవరు అనే అంశాన్ని చర్చించాము ల్యాండ్ స్టీనర్ అనే శాస్త్రవేత్త పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరంలో హ్యూమన్ బ్లడ్ గ్రూప్స్ కనిపెట్టడం జరిగింది ఇవి మూడు రకాలుగా ఉంటాయని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది తర్వాత నాలుగో రకానికి చెందిన బ్లడ్ గ్రూప్ని కనిపెట్టారు అట్లా ఏ గ్రూపు బి గ్రూపు ఏబి గ్రూపు ఓ గ్రూప్ అని నాలుగు వర్గాలుగా మానవ రక్తాన్ని గుర్తించడం జరిగింది వాటిని గురించి వివరించాం సార్ ఎవరైనా సరే ఒక వ్యక్తి ప్రమాదానికి గురైనప్పుడు కానీ రక్తహీనతతో బాధపడుతున్నప్పుడు కానీ హాస్పిటల్లో ఆపరేషన్ కోసం రక్తం తక్కువగా కలిగి ఉంటాం కానీ అట్లా కనుక పేషెంట్స్ ఉంటే వారి ప్రాణాలని కాపాడటానికి వారు ఏ గ్రూప్కి అయితే చెంది ఉంటారో ఆ గ్రూప్ యొక్క వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి రక్తదానం చేయించి ప్రాణాలని కాపాడటానికి ఈ రక్త పరీక్షలు చాలా చాలా ఉపయోగపడతాయి సార్ తెనాలి వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డ్లో పండ్లు మాగబెట్టు గదులు మామిడి పండ్లను మాగవేసి విక్రయిస్తున్నారు వినియోగదారులు పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చి మామిడి బత్తాయి అనాస పండ్లను కొనుగోలు చేస్తున్నారు కార్బేట్ వాడని పండ్లని తెలియడంతో ఒక్క తెనాల నుంచే కాదు విజయవాడ గుంటూరు తెనాలి పరిసర గ్రామాల ప్రజలు యార్డుకొచ్చి పండ్లను కొనుగోలు చేయడం ఆశ్చర్యంగా ఉంది సంవత్సర కాలంగా యార్డు అధికారులు పండ్లను మాగబెట్టే సౌకర్యం ఏర్పాటు చేశాం వినియోగించుకోమన్నా ఎవ్వరూ పట్టించుకోలేదు ఇటీవల యార్డు కార్యదర్శి గౌస్ భాష స్వయంగా ఆయనే మార్కెట్కు వెళ్లి రైతులను రమ్మని కోరారు ఒక నెల ఉచితంగా పండ్లను మాగబెట్టుకుని విక్రయించుకోమని చెప్పారు తెనాలి మార్కెట్ యార్డు నందు పది టన్నుల మెట్రిక్ టన్ పది మెట్రిక్ టన్నుల సామర్థ్యం కలిగిన రైపని ఛాంబర్ను ఏర్పాటు చేయడం అనేది నేను వచ్చిన తర్వాత మార్కెట్ యార్డు నాకు చాలామందికి అడగడం జరిగింది పేపర్ పేపర్ నందు కూడా టెండర్ ప్రకటన చేయడం జరిగింది కానీ ఎవరు ముందుకు రాలేదు ఒక చిరు వ్యాపారస్తులు మహిళా వ్యాపారస్తులు అయిన ఆమె సుక్కమ్మ అని ఆమె వచ్చి ముందుకు వచ్చింది ఆమెకు ప్రోత్సాహం ఇవ్వడం వల్ల ఈరోజు ఆమె వ్యాపారం కూడా బాగా జరుగుతుంది మనము ఇంకా వ్యాపారస్తులు ఎవరైనా రాదోచుకుంటే మార్కెట్ యార్డు నందుకు మార్కెట్ యార్డ్ నందు స్పేస్ చాలా ఉంది వాళ్ళకు తగినన్ని షాపులు కేడించడానికి ఆస్కారం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈ వ్యాపార హోల్సేల్ వ్యాపారస్తులకి నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఎవరైనా మా రాదోచుకున్నట్టు మార్కెట్ యార్డ్ రాదోచుకుంటే మా కార్యాలయంలోకి వచ్చి సంప్రదిస్తే మేము వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళకు అనువైన స్థలము కేటాయించాలని చెప్తాను తెలియజేస్తాను అందుకు చుక్కమ్మ అనే ఒక మహిళ ముందుకు వచ్చింది తాను తెచ్చుకున్న లారీ మామిడి పండ్లను రిపేనింగ్ ఛాంబర్లో సహజ సిద్ధంగా మాగబెట్టింది ఈ విషయం సిటీ న్యూస్ ప్రసారం చేసింది ఇది తెలుసుకున్న వినియోగదారులు వ్యవసాయ మార్కెట్కు వెళ్లి మామిడికాయలు కొనుగోలు చేస్తున్నారు ఎలాంటి అనారోగ్యం లేకుండా మామిడి పండ్లు తినవచ్చు అని ప్రజలు భావించి వీరిని ప్రోత్సహిస్తున్నారు చుక్కమ్మ తనకు ఈ అవకాశం కల్పించిన యార్డు కార్యదర్శికి సిటీ న్యూస్ యాజమాన్యానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నారని చెప్పారు 
మే ఐదో తారీఖు నుంచి సార్ నెల రోజుల నుంచి పైన అవుతుందండి అయితే గుంటూరు విజయవాడ తెనాలి మొత్తం ఫస్ట్ ఎవరికి తెలుసు సార్ ఇది పెట్టింది ఉండదు అన్ని ఇప్పుడు సిటీ కేపులో చూపించిన తర్వాత చాలామంది మహిళలు కానీ మగవాళ్ళు కానీ ఆ చిన్నవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా వస్తున్నారు సార్ ఎందుకంటే ఈ విత్తులిన గ్యాస్ ద్వారా పండించాయి కార్బన్ ఏది పండించినాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు తినవచ్చు కాబట్టి వస్తున్నారండి కొనుక్కుంటున్నారు తీసుకెళ్తున్నారు చాలా వరకు వ్యాపారం చాలా అభివృద్ధి చెందింది సార్ ఇటు తెనాల చుట్టు గ్రామాలు అందరూ గుంటూరు విజయవాడ యార్డు సెక్రటరీ గారు సహకారంతో సిటీ కేబుల్ వాళ్ళ కా మొత్తం వాళ్ళ అందరూ క్యాన్వాస్ చేయబట్టే చాలా వరకు జనం వస్తున్నారండి యార్డు సెక్రటరీ గారు భాష గారండి ఈ ఇది ఇచ్చి గ్యాస్ కంపెనీ విత్లిన్ గ్యాస్ ద్వారాగా ఏ మందు లేకుండా పండించమన్నారండి ఫ్రీగా నెల రోజులు ఫ్రీగా కూడా ఇచ్చారండి ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం